अगर आपका दिल टूट रहा है वासना में मुश्किल हो रही है इतने झगड़े हो रहे हैं कि आप तलाक के बारे में सोच रहे हैं या आपको मोहब्बत ने गम दिया है शायद सास ससुर ने तंग किया है जो भी आपकी तकलीफ जो भी आपको परेशान करने वाली चीज़ है अगर आप अपनी तमन्ना को निभाने के लिए सलाह चाहते हैं तो हमें वन एट हंड्रेड फ़ोन करिए और हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे ये शर्म की बात नहीं ये आपकी ज़िंदगी की बात है कम सूत्र की किताब कहती है कि दुनिया में तीन सबसे बड़े गोल होते हैं पहला धर्मा ताकि हम अच्छे लोग बने दूसरा आर्था ताकि हमें बहुत कुछ मिले तीसरा कामा ताकि हमें मोहब्बत इश्क वासना और सब और खुश करने वाली चीज़ें मिलें इसीलिए वो किताब लिखी गई थी और उन चीज़ों में आपकी मदद करने के लिए ये शो बनाया गया था तो शर्माइए ना फ़ोन करके सवाल पूछिए हमारा पहला सवाल पिछले हफ्ते की ईमेलों में से चुना गया है परवेज और नादिया के पड़ोसी एक दूसरे के साथ पार्टनर स्वाप करना चाहते हैं और वो दोनों इस चीज़ को बहुत ही ट्राई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें गड़बड़ हो जाने की फिक्र हो गई है परवेज और नादिया ये बात ना कहानी है ना ख्वाब ये असलियत है तो गड़बड़ सचमुच में हो सकती है इसलिए ठीक ठाक से सोच समझ के फैसला कीजिए और कुछ भी करने के पेशतर अपना रिएक्शन ज़रूर चेक करना शायद कोई स्विंगर्स के क्लब में जाओ जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं ताकि आपको पहले से ही पता लग जाए कि जब सचमुच में ये होगा तो कैसे लगेगा अगर फिर भी आप दोनों को ये चीज़ करनी करने का जी करता है तो पहले से ही फ़ैसला कर लीजिए कि मामला कैसे चलेगा और क्या करने और ना करने की इजाज़त है और ये ना भूलना कि अगर गड़बड़ हुई तो आपको हर रोज़ आने जाने में इन लोगों के का सामना करना पड़ेगा और ये भी सोच लीजिए कि आपका एक दूसरे के साथ का रिश्ता भी हमेशा के लिए बदल जाएगा और उन लोगों से भी गुड लक आप दोनों को इस फैसले को लाइटली मत लेना व्यूअर्स अगर आप ही किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करिए अब इससे पेशतर कि हम और सवालों का जवाब दें हम युवान सिन्हाया से साउथ एशियन डेटिंग के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं युवान जी एक रिलेशन एडवाइज़र हैं जिनकी कंपनी लव इंस्पायर्ड लाइक माइंडेड लोगों को सोशल नेटवर्किंग से कनेक्ट करती हैं ताकि वो शांति और खुशी से अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें इसलिए हम बहुत ही खुश हैं कि आज वो हमारे साथ एक कैंड डिस्कशन करने आए हैं वेलकम टू Kama Sutra, Yvonne. So Thank excited you. to have you here. So excited to be here. I'm very, very excited about the fun discussion that we're going to have, and we already I'm took care of that. Too. That we're going to have fun. <laughs> uh, perhaps we can begin the discussion by talking about some of the current trends in the South Asian dating cultures. Well, I have to say it's opening up. and um there's less resistance to getting out there and mm-hmm. dating mm-hmm. so i'm actually pleasantly surprised that that trend is happening um men are more open mm-hmm. than than women and um less risk right less <laughs> risk they're willing to take those risks and mm-hmm. and not worried about possibly what everyone else thinks the men you know just just go there uh women are still struggling with that mm-hmm. so uh, online dating for example is something that they are open to mm-hmm. but would they explore different sites be on many sites at one time feel comfortable putting their picture up there's still some resistance with women mm-hmm. uh doing that and men for example i think that's much easier for them it's easy yes. do you think it's possibly because women are judged more so in our society you know if her picture is up and then you know she decides to marry someone from the community mm. and ditches the date, dating scene you know people think what will what will everyone think oh, what will the yeah. community think so yeah. there's a bit more pressure there yes and i think women are always concerned of that judgment and i think that's a lot of the work i do in relations advising is that i'm working with women to not be too concerned about that excellent you know and break down those barriers for them or and work with them what are they actually afraid of because sometimes you really they're just making there's some assumptions there right and i think uh a fear of what parents will think or right. fear what friends will think like i can't believe i've resorted to online dating <laughs> you know that feeling it seems to be a stigma even the yes. more and more people are meeting that way yes. there should be a stigma but there is yeah and i actually work with them and say it's just another way to meet someone right. you may not actually meet your future partner online but 
the, the opening up the it's options. Opening it up and what happens to you when you open up to these options. Mm -hmm. You actually generally become a more open person. Right. So you may meet someone at the grocery store or through family, friends, or at a party, but even by being open to an online dating or coming to mixers or speed dating events, there's a part of you that opens up and you work through that actually mm -hmm. makes the energy flow of it better. Absolutely, right. and it's just the experience of it is oh. also really exciting and you kind of get comfortable mm -hmm. so that when you do meet your Prince Charming, yes. so to speak, you're already comfortable. You've talked to guys, you know how to be, you know how to flirt and have fun. Oh, for sure. Absolutely. So Yvonne Ji has made an important point. He says that today, the people who are in the country are very open to dating. But the girls are a little bit reserved. They have a little bit of their own judgment. So Yvonne Ji, के साथ अच्छी तरह से कंसल्टेशन करती हैं उन्हें सिखाती हैं कि भी फिक्र ना करो अच्छी तरह से अपना दिल खोल लो पॉसिबिलिटीज खोल लो और जो भी उनके होते हैं ना डर जिस चीज का डर होता है उनसे पूछती है किस चीज का तुम्हें डर लग रहा है और उनके साथ फिर वो काम करती हैं ताकि उन्हें फिर डर ना लगे उनका डर को दूर कर देती हैं और वैसे भी उनको प्रैक्टिस करती हैं ताकि जब वो अपना जो भी इंसान को मिलेंगे तब तक उनको काफी प्रैक्टिस होगी उन्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता व्यूअर्स अगर आप हमारी डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमें एक Okay, so um, now tell us a little bit. You said that um, uh, that men are a lot more open than women. What else is going on? Are there any trends that are? So um, online dating and the matchmaking apps. There's a lot of South Asian specific mm -hmm. Um, mm -hmm. options that are coming out. Okay. So I will say, uh, you know, everyone knows about Shadi.com, but there's right. also everybody knows everybody about Shadi.com. Knows about shadi .com. <laughs> but there's also um, other on mainstream sites like uh, singleinthecity.ca or Match.com. They're starting to look at more specific uh, South Asian. Mm -hmm. options mm -hmm. and uh, there's also uh, s mobile apps that are coming I get consulted on what are your thoughts Yvonne for this and I say make it That's more good. meaningful don't just be another app because you know the culture so right. you're saying this is what uh, these exactly. are the needs. here's what the South Asian this culture is what really the South wants. A um, how about the hookup culture does mm -hmm. it exist in the South Asian community and if so what does that look like? Mm, a very fun question. <laughs> it exists. See, you're the right person oh, for yeah, this yeah, yeah. yeah. situation. You're not going to be shy about yeah, it. I'm not going to be shy Come about on, it. Come on, ladies. Be <laughs> like Yvonne. It the exists. The hookup culture exists. Mm -hmm. uh, no one talks about it, yeah. though. And, and there's shame attached to it. Which um, is sad, yeah. It is sad because I actually have to say that men, you know, enjoy that culture, can talk about it with their friends, but women won't really talk about it with each other. Yeah. yeah, they won't. And um, I think there's this um, shame attached to it. Mm -hmm. And then it's, uh, you know, it's, it's, oh my gosh, she's a slut. Right? Isn't I don't want to use terrible? that word. I'm no, sorry to use that word. I but hate slut shaming. Yeah. No matter what yeah. culture it is, slut shaming does exist. Yeah. And there's a, a gender bias. And yeah. it's just absolutely horrible. Well, hold on to that thought. Yes. We're going to come back. Yvonne Ji Kerry, that the hookup culture in South Asians are very popular. आदमी लोग तो इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल है लेकिन औरतें बिल्कुल वो डरती हैं कि उनको अश्लील लेबल लग जाएगा हम उसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे तो कहीं ना जाइए छोटी सी भी ब्रेक लेनी है हमें आप आराम से बैठिए और अगर कोई भी आपको सवाल हैं तो हमें फोन करिए खास तौर से अगर आपको कोई भी सेक्शुअल मुसीबत हो रही है या डेटिंग की बात है हमें आपसे बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है